，这是公司才上市的新款。哎呀，这首页花几万块就没了。哎，陈七七，你过来一下。这件衣服破了，你补一下。店长，这衣服已经上市了，我们要自己拿来补，再卖给顾客。就是欺骗消费者，不合规矩。要不然工厂送一件新的。你是店长还是我是店长啊？在我们店里，我就是规定，你不想上可以走啊。补一下，看不出来你还是有两把刷子吗？不过呀，你还不是个小小手。哎，董事长，您是来视察工作的吗？现在店里哪一款衣服卖的最好啊？我们店里的产品呢，都卖的很好。毕竟您是国内知名的设计师，都是冲着您的名头来的。公司开这个店不是为了宣传我个人，更重要的是让市场更快的了解到我们的新设计。呃，对对对对，我新设计的那条裙子最近卖的怎么样？有没有顾客试穿？呃，您的作品我们怎么随便能让别人试呢？为什么不让顾客试穿？这衣服好不好看，只有上身穿了才知道。你这个店长是怎么当的？谁？谁动了这条裙子？我，我说了多少次了，陈七七，叫你别动店里的东西。你昨天最后一个走的，你是不是乱动了？对不起，董事长，裙子破了，是我缝的。成事不足，败事有余。哎，董事长，对不起，是我没有管好我手里。衣服破了可以返厂修，如果不能补，可以直接报废。作为一个销售。既要保证对顾客的诚实，也要对自己产品的负责。这种行为既不尊重设计师，也不尊重顾客。把这衣服取下来，不要再卖出去了。啊、哦、啊，好啊好。董事长为裙子发这么大的火，万一他要是把我抖出去，不行，看来得找个理由把他赶走。陈七七，刚刚有个顾客在网店下单了一件衣服，你去送一下货。电话正在通话中，请稍后再拨。七七，我让你送货，你送到哪儿去了？客户的投诉电话都打到我这儿来了。投诉电话。那我今天一直打电话没有人接，而且给的是个假地址。什么？你自己的事情没做好，你还想甩锅给客户啊？你是不是不想干了你？那我再给客户打。哎，别。店长，你电话响。不接吗？你不知道现在是上班时间吗？你别以为缝两针就是设计师了吧？现在是休息时间。你在店里就是上班时间。公司规定没有这一条。在这个店里面，我就是规定。既然你这么写，那你去仓库把货领吧。我一个人。对你一个人。你今天要是理不完，你就别下班了。有人吗？有人吗？哎呀，你怎么在这儿啊？我昨天关门的时候还以为没有人呢，不好意思。这谁干的？你瞪我干嘛？又不是我。再说了，这衣服又不是公司的财产，我没有义务帮你保管吧？这是李总夫人订的样衣，明天要交给他的。李总是我们公司那个 VIP 李总，那那可怎么办啊？陈七七，你可能连李总的面都没见过吧？找你定做，你真把自己当设计师了？对，我就是我们公司新来的设计师。谁动了这条裙子？我，我说了多少次了，陈七七，我就是我们公司新来的设计师。<笑>陈七七，你有志向是好事，但是呢，还是得有自知之明的。你要是设计师，我店长的位置给你做，毕竟你的脸皮比我厚啊。
，我会和公司反映，你确实不适合做这个店长。我适不适合不是你说了算，你能不能在这儿上班是我说了算。明天你不用来了，你没有理由开除我，这是我的地盘，我做主。你要做什么主啊？哎，董事长。什么时候我的店成了你的地盘了、啊？不是的，董事长，哎，您误会了，您误会了，我这是在教育新人呢。嗯，您这次来是？我是来看我们公司新设计师的。看来有些人要被打脸了。哎，董事长，哎，请问设计师到哪儿了？我去接他。他就是。啊？他他他他他。这次来几层，请问什么？我觉得我们公司还是得给管理者做一些培训，毕竟有些管理者。还不错。看来你的确长大了。这样，我以后就放心把公司交给你。好的，妈。什么？哎呦，我就说嘛，戚总身上的气质与众不同。哎，哪来的？<笑>既然我已经把公司交给你，有些人该处理就处理。到哪儿了？这怎么突然坏了,了？我马上到。阿姨，需要帮忙吗？管谁叫阿姨呢？叫姐。你不修车吗？我车打不着火了，我还着急去开会呢。我试试吧，姐，你试试。小姑娘厉害呀！嘿，行了，改天请你吃饭。啊。糟了，你怎么才来呀？麦总，这个客户对我们很重要，你不是不知道？可在路上遇到一个需要帮忙的大姐，就你善良，人家需要帮忙跟你有什么关系？你好，我们是尚林集团的，约好了跟麦总见面。不好意思，麦总说不想见你们。为什么？没有为什么，麦总就是不想见你们，你们抢回吧。看吧，就是因为你迟到。陈七七，我看在我们这么多年闺蜜的份上，我才跟你合伙开公司的，我知道你善良。但你能不能搞清楚状况呀？我好不容易约到了麦总，你非要去帮一个不相干的陌生人。现在好了，麦总见不了了，投资也拉不到了。下个月公司开销你来出吧。要不再等等麦总，等我遇上了，我给他郑重道个歉。你自己等吧。女士，这里是我们的办公区域，你这样会打扰到我们的。不好意思。你还在这儿？我劝你还是回吧。麦总特意吩咐是不会和你们公司合作的。哎，是你啊，姐，你在这儿干嘛呢？我今天约好了跟客户见面，但是迟到了几分钟，客户就生气了，所以我想在这儿当面给他道个歉。那人见着了吗？要我说，就别等了。要是那个老板因为你迟到了几分钟，就怀疑你的诚意，不跟你合作，那只能说明他格局太小。就算你道歉也没用，这种老板不合作也罢。今天早上的事儿我还没感谢你，走，我请你吃饭。谢谢姐的好意，我还是再等等吧。像你这个态度，那个老板不跟你合作是他的损失。也行，那咱们就改天。好，拜拜。七七，壮壮，毕业这么多年没见，没想到在这儿碰上你。哎，你在这儿上班？哦，我们公司和 M Y 集团有合作，所以过来聊一聊。那你认识麦总？认识啊，怎么了？我跟麦总约好了谈合作，但我迟到了几分钟，麦总说什么也不肯见面了。麦总不像那么小气的人。我明天会和麦总见面，到时候看能不能帮你和麦总搭个线。真的呀，那真是太好了，麻烦你了。走吧，麦总
我看了你给的方案，我很满意，期待我们接下来的合作。麦总，尚林集团的负责人你认识吗？尚林集团，那个女孩。对，认识，但人不怎么样。我在路上遇到一个需要帮忙的大姐，就你善良。像你这个态度，那个老板不跟你合作是他的损失。麦总，麦总，这其中是不是有什么误会啊？我亲眼看到的，还能有什么误会？陈茜茜，你还有多久啊,啊？对不起，对不起，你这人怎么走路的呀？也不看着点几千万的项目方案弄坏了，你赔得起吗？不好意思，不好意思。他们公司我是不会再考虑的。他对人的态度我印象太深了，有时候就是能通过这些领导看出这家公司有没有水平。行了，就说到这儿吧，胡总，你交朋友也该擦亮眼睛了。嗯、我想麦总跟你之间有什么误会？误会？这样吧，明天我组个局，你跟麦总当面说清楚。谢谢你啊，壮壮。麦总见到了吗？没呢。茜茜，和你共事这么多年，我发现你真不适合做老大，你压根儿不知道自己在做什么。所以，我准备自己单干了，以后我们就是竞争对手了。茜总，梅总带走了销售部的所有人。还把和麦总的项目方案带走？什么？茜茜，麦总我给你约好了。哎，你怎么在这儿？姐，还真是缘分呐、啊，我们又见面了。对了，上次那个老板，你等着了吧？没呢，不过还好有朋友帮忙发现，今天约了和他见面。那他人呢？可能路上耽误了一会儿吧、嗯。看来这次是他迟到了，到时候等他过来，你也别给他好脸色。<笑>梅总，我已经打听好了，麦总就在这儿吃饭。陈七七，是你。麦总，您到了。麦总，麦总，他们公司我是不会再考虑的，以后我们就是竞争对手了。麦总，您到了。麦总，这就是我的朋友，上林集团的负责人陈七七。那他，他是我之前的合伙人。原来是我搞错了，项目书带了吗？您这就签了。如果我的合作伙伴是你的话，我愿意相信你。哎，麦总，我觉得你还是有必要看看合作方案，再决定合作伙伴。你不记得我了吗？啊？之前拒绝你们公司的合作，是因为他。我谈合作，更看重合作对象的品格。很显然，你在我这儿不合格。七七。这里空气不太好，咱们换个地方吃饭吧。麦总，麦总，您再看看吧。谢谢麦总您的信任。七七，你最该感谢的人是穆总，你应该先敬他一杯。对，谢谢你，庄。对不起，对不起。
。林浩女士，一共消费二百八，这是您的小票。不好意思啊，我今天换了个包，我的手机和钱包都在那个包里面啊。呃，这样吧，一会儿有人来接我，我到时候再结账，好吗？嗯，好。好什么好啊？经理，这年头手机和钱包都没带，这明显吃霸王餐来了。到时候你来陪这一顿啊？是这样的。我今天着急出门，换了个包，手机和钱包都在那个包里面。我是真忘了带钱了。名牌包，名牌衣服，你就靠这一身骗吃骗喝呢？你要实在不相信，我把包压这儿。你这包怕不是个假货吧？说不定还比不上这一顿。经理，这位女士也不像是吃霸王餐。她不像我像啊，轮到你插嘴。要不这样，你把手机借我，我立马让人把钱送过来。想借手机呀、啊？可以啊，你把鞋抵在这儿，光着脚。那你走。你别太过分了。怎么，面子挂不住？你都出门吃霸王餐了，还知道要脸啊？经理，您就别为难这位女士。我怎么为难她了？吃饭给钱，天经地义。倒是一直在帮他说话，怎么胳膊肘往外拐？信不信我开除你？行了，我脱。你把鞋抵在这儿，光着脚，我不怕你走。我脱。现在手机可以借我了吧？手机给他。女士，一会儿他把钱给了再给他钱，别让他跑了，不然你来赔偿损失。谢谢，女士，不好意思啊，我们经理他。那边是休息区，要不您先去休息一下。你把这鞋给我了，就不怕我跑了？女士您啊，一看就不差钱，不至于为了两百八十块闹这一出。你从哪儿看出我不差钱的？难不成你还会看相？做我们这一行的，就得会察言观色。那你说说，你是怎么察言观色的？您看啊，你面对这样的情况都还能从容淡定，有底气。再看您这一身打扮，低调不浮夸。要真是吃霸王餐的呀，肯定会穿的特浮夸，目的就是让人以为他有钱。有句老话说得好，“当湖水响叮当。”你呀、啊，做服务员真是可惜了。做一行就得爱一行嘛，行行都能出状元。哎，老板，您怎么来了？你都干了什么啊？要是我的酒店卖不成一个好价钱，你来补偿我的损失。哎呀，秘书。麦总就在里面。麦总，你的钱包。麦总，下次您要过来吃饭，直接告诉我就行了，我给你安排最豪华的包间。老板，这麦总已经买下了我们酒店，从今天起，他就是你的老板。从今天起，你已经不再是这儿的经理。他才是我，麦总，是我永远不吃泰山，您再给次机会吧。看来你到现在还不知道自己错在哪了。您要机会，可以。那你以后光着脚服务客人，敢吗？麦总，我这是一服务员，您让我做经理不合适吧？你不是说做一行就得爱一行，行行出状元吗？你就是那个状元。啊、咱们这栋写字楼也有这么正的女生，信不信？五分钟，我拿了她的微信，去看着啊。哎，美女，你的钱掉了。我出门不带现金
啊，那谁的？这是是你的呀我！我刚看你故意掉地上。哇哇哇！啊，不是，这是一个街头测试，看你是不是一个诚实的人。事实证明，你是一位非常诚实的美女。是吗？我刚听你跟那个人说，五分钟要到我微信。啊，那个是另外一个街头测试，呃，结果证明啊，他一点都不尊重女性。啊哎哎，呃，你是哪一层的？呃，叫我熟。二十。二十？我怎么没见过你啊，新同事啊？确实是第一天来这上班。走，叫我熟，我叫你。这是我以前的办公室，怎么样？还不错。这个位置可不是那么好坐的，公司要请人回来坐，也得看我脸色。我要是不给他面子啊，他三天之内就得走。哇，那你还挺厉害的。那当然。陈小姐，经理，陈小姐，你们已经认识了吗？啊，认识很久了，新同事嘛。壮壮这个人喜欢吹牛，不过我们客户都很喜欢他。对街上有什么不明白的，问他就好了。经理，他是哦，他是我新请来的运营经理，也是你的上司。啊、这个地方就是你办公室，有什么事吩咐他就好了。行。啊，经理，这里坐着呀，确实挺舒服的，所以希望你给我一点面子，不要让我三天内走人啊我来分公司是想证明自己实力的，你们这样搞又有人说我是关系户，所以我的身份千万别暴露了。是，收起来。你看你做的什么方案，客户名字都打错了。对不起，对不起。别跟我说对不起，去跟客户说，这个月奖金没了。是我打错的，是你打错的，是你打错了，我就不敢骂。哎<咳>，扣你一个月工资，半个月。扣今天的两两百块。好的，主管。<咳>还有您，作为陈七七的组长，也有连带责任，也得罚款。都怪我，要是我再帮你检查一下，没事儿，别 emo 了，不就是罚款吗？吃块德芙格，局打开巧克力，赶快开心起来。嗯，谢谢你啊，我心情好多了。小美。下班了怎么还不回家呀？经理让我加班重新再改一百，可是我还约了朋友吃饭呢。别 emo 了，来块德芙一搞过巧克力，下一百一定顺利通过，高兴一点。嗯，其实你真好，那我继续工作啦。你要改什么就直接说，不要什么都不说，让人家一直改，还耽误人家下班。是是是，七总说的对。你这样让我很为难，你知道吗？还不赶快去加班？加班又怎么了？呃，主管，我想干就去人事办离职。是是是，经理，我马上去，我马上去。七七，没想到你为了我还敢顶撞经理，我要跟你做一辈子的好朋友。嗯，走。还好工作保住了。我给你一周的时间，你就给我交这么一份东西啊？还有这个面包，又干又硬，让我怎么吃啊？你谁呀、啊？出去。那个，我是来面试总裁秘书的。学历？本科二幺幺，硕士 MIT 金融硕士。相关经验？负责项目孵化，帮助负增长公司实现盈利。哦，这么牛！去帮我买低值低卡早餐，其他有 HR 卡。我刚买的，尝尝这个吧，这个多签又好吃，很适合减脂期，啊、嗯，很适合你吃。李俊怎么瘦了？这个呀，高膳食纤维，吃几片就饱了，还特别的 Q 弹松软，我最近超爱。哎，你有没有发现，最近七总有了恋爱中女人才有的笑容？是吗？大家快进会议室开会了，安排的相亲必须去。这次是个总裁，还长得漂亮。哎呀妈，我现在还有会议呢，我先挂了啊。故事集团的方案大家都看了吗？七总，我们的方案过于保守，目前这个板块虽然不盈利，但穆总更看重这个项目的长期回报。
。行，今晚抓紧改一版，大家一起想一下怎么改。你醒了，我怕你着凉，吃吧，都熬了一夜了。不知道你喜欢什么口味，所以都准备了。我喜欢这个奇亚籽口味，满满奇亚籽，还有全谷物 ，Q Q 弹弹又松软，很好吃，还有孜然谷麦香气。你怎么不吃啊？哦，我喜欢你手里的黑麦口味。哦。这个不仅低脂高蛋白，零胆固醇，还有独特黑麦香，吃起来很回甘松软。齐总，反应好了。你好，我想见见你们穆总，可以吗？可以，请跟我来。请在这里稍等一下，谢谢。听说很难约到穆总，我们这么简单就能见到穆总啊？谁说很难？我们不是天天见面吗？你，你真是穆总。齐总，这个方案上面还有些细节，晚上我们可以一起吃个饭，单独的。当然。齐总，明天见。明天见。喂，妈。你都推半个月了，不能再推了，必须要跟那个穆总去见你。早就见过了，他还不错。不过，他好像不知道我就是他的杀妻对象。空瓶子不要乱扔，积累起来也是笔不少的钱。花花，他谁呀、啊？我们老板，齐总。啊？老板还真会过日子，矿泉水瓶倒没。哎，谁把灯关了？齐总为了省电，放了声控灯。大家最近辛苦了，今晚团建，餐厅我已经选好了，想吃什么点什么，上不封顶。齐总也没那么抠门嘛，待会儿你就知道喽。以前都是五块红烧肉，今天怎么只有四块了啊？你这个不良商家。思、嗯、源，现在不好打车，要不要坐我车载你一程？那真是太好了。森哥这车有点帅啊，够科技感，开起来也好稳。那当然，这是东风日产启程大 V， 过弯的时候也不怎么侧倾，你就先好好休息一下，很快就到家了。森哥，我有个问题一直想问你，齐总这么抠门，你是怎么在他手下忍这么多年的？我现在都想离职了。有些事情不能只看表面。你这个月都迟到多少次？工作完不成，晚上加班还不是浪费公司电费？你再有一次你就主动离职。对不起，齐总，我下次一定注意。齐总，出来。这辆东风日产启辰大 V 怎么样？挺好的。齐总，你提新车了？这辆启辰大 V 使用权暂时归你了。它动力很足，百公里加速只要八点八秒。有了它，你早上再也不用担心迟到了。归我使用。还有这车身，帅吧？走，上车看看。你看。这个 1.7 平米超广角光感天幕，透光又敞亮，在里面坐着呀，一点也不压抑。齐总，你真是，我还是不太明白。小生，其实你的事我有所了解。你爸生病了，老是挤公交带他去看病，也不是个办法。一把年纪了，多受罪啊！你自己还要上班，很耽误事儿。这车你先拿去开吧。这车挺安全的，有540度立体环视影像功能，车辆周围和底盘的情况都能看见，你可以放心开车。这个屏幕好大呀！这可是二十四英寸一体式大连屏，当然大了。你送你爸爸去看病，他路上要是无聊，也可以用这个看看电影。齐总，这车我不能要。我知道我最近工作状态不是特别的好，但是你放心，我肯定会调整好工作和状态。别废话了，好好干，赶紧调整好状态，回归工作。期待你为公司拿下更多的项目。这就是那辆车啊！好好干，齐总是真心对待下属的。齐总，我迟到啊！罚款两百。露露在公司怎么样？盯着呢，盯着呢。您闺蜜为什么跑到我们小公司来受罪？让你天天闲着，你闲得住啊？哎，闲不住，闲不住。记住，千万不要让她受委屈。放心吧，齐总，我绝对不会让她受一丁点委屈。
。露露，工作不要太拼了，注意休息。谢谢经理。经理，我也渴了。专心工作。看来你有情敌了。露露是吧？嗯嗯，这有个很重要的项目，看你这么有拼劲儿，就交给你来做。好。这个项目比较急，有什么不懂的就来问我。嗯，萌萌姐，你能帮我看一下吗？好，不错呀，你快下班吧。嗯，好。回来了。嗯，今天工作怎么样？挺好的呀，经理跟同事都对我可照顾了。喂，萌姐。今晚加班，成员卡就发出来了。嗯，好，明天交给你啊。你怎么还要忙？哎呀，是我的问题嘛，没有仔细看文件。好了好了，你别打扰我了，这个方案对我可重要了。萌萌姐，你看我这次改的可以吗？这次就对了，那就好，那就好。嗯、喂，萌姐。好好好，我马上改，马上改。萌姐，你看一下这个行吗？可以了，走吧。好。露露，最近怎么忙成这样，脸上都熬出痘了？嗯，是我想多学一点，多做一点。这个富尔佳的青豆膜拿去用，它这里面有白柳树皮提取物、水杨酸、四杠铁粉醇，还有鸡血草提取物和金盏花花提取物，疏通毛孔和祛痘的同时，还能修复你的肌肤屏障。再辛苦也要爱护自己。这个芦荟膜不好舒服呀，还有茶树油的香味。面膜敷完了再涂这个祛痘凝露，直接点涂在红肿的痘痘上，两个搭配使用效果更全面。谢谢经理，快去忙吧。好。齐总，已经给露露了。露露，饭做的不错，去换身衣服。客户马上就来了。好，齐总，这次方案是露露负责的，你也可以看看她的成长。哎，露露，我帮你拿着，你进去换吧。谢谢。萌萌，你干嘛呀？快开门，快开门。这个方案我替你谈。不要，快开门啊！快开门啊！你在做什么？七七救我。Fresh talk to。世界上比婆媳关系还难处的，就是男朋友和闺蜜的关系。雨林，啊，哎呀，我就回个消息嘛。自从你谈了恋爱过后，就没跟我吃过一次完整的饭。你下次再这样，我真让雪雪关机。好，好，好，我专心陪你嘛。这还差不？西西，不好意思啊，我得先回去一趟，大姨摔倒了。喂，哎，宝贝儿，啊，新开了一家餐厅，咱们一起去吃吧。七七约我进去去吃的就是这家。怎么又是他呀？好了，好了。你下次陪你去嘛，好吃吧？嗯嗯。琪琪，我有个朋友也在这附近种草这家餐厅很久了，他问能不能跟我们一起吃饭。啊？大鱼？怎么？男朋友也是朋友啊？宝贝儿，车约好了吗？约好了，四七半小时到。怎么是你呀？哇，琪琪。你的车好气派呀！快放进去！这么多怎么放进去啊？我再找个司机吧。哎，等会儿，波兰达有四百三十八升超大后备箱，后备箱放不下，正往后排座位上放。反正我和雨林坐前面，挤的又不是我们。去哪儿？我知道路，前面直走掉头。路这么窄，怎么掉头啊？没事儿，波兰达有五点二米最小转弯半径，掉头轻轻松松。哎，左边左边，哎，不对，是右边。哎，不是不是，哎，走错了走错了，右转。你再绕路试试。七七的油费不要钱啊，车都买得起，还担心这一点钱啊？放心吧，波兰达有五点七升超低油耗和强劲功率。油耗低有什么用？要是车安全系数不行，一样白搭，就知道省这点钱。车上有九个 S R S 空气囊，安全系数高，要是绕路绕出事儿了也不怕。七七以后再也不用来打扰我们约会啦。小鱼，我们来了！哎，快快快！七七不是就叫了我们两个人搬家吗？你叫你兄弟来干嘛呀？哎，就是他，兄弟们，再把劲啊！美女，我们来帮你啊！有，这就是你兄弟啊！哎呀，怎么了？弄疼没？以后这些事情啊，都让我来。
。我知道你是怕我谈恋爱后会变得不需要你了。你放心，这种情况是永远不会发生的。你会是我一辈子的好闺蜜。我知道，我也是怕大鱼对你不好，所以才这么严防死守的。但现在，他通过检验了，我以后再也不会来打扰你们的二人世界。我是一个天真小姐，家里的产业数不胜数。哎，但是，小姐，董事长想让您从基层做起，低调做事不能跟别人说您是他女儿。哎，那把我车都没收了，我以后还怎么上班呀、啊？董事长专门为你选的少女粉哦，大鱼，这是我男朋友，我怕上班无聊，他也。不是让你在公司和我保持距离吗？咱们好不容易进入云顶，要是因为办公室恋情被辞退，那可就亏大了。公司既不支持谈恋爱，也不反对谈恋爱。我先去接个电话。难道这是大鱼今天要送我的生日礼物吗？哇，露露，昨天怎么没见你戴这个项链啊？男朋友送的吧？这可不便宜吧？你男朋友好爱你啊！说什么呢？赶紧做事儿！是是是，陆组长。这我还没睡。你包里的项链为什么在陆组长手上？你看到了。我想留在云，不过我知道以我的条件，根本没有办法留。露露姑妈是怎么？我反正得靠她。就因为这个？就因为这个。我知道我对不起，不过还是谢谢你。后面我也会去露露那里帮你多说点好话，也让你能转正。不用了。你马上滚出这个家！要不聊一聊？不是让你在公司和我保持距离吗？这可不便宜吧？你男朋友好爱你啊！露露姑妈是总经理，我转正得靠她。要不聊一聊？我知道你是大鱼的前女友，所以大鱼在我这儿替你说了不少好话，希望我能让你转正。不过这次转正名额只有一个，就算我姑妈是总经理，我也没办法再加一个名额，所以。我希望你主动离职，给彼此节省时间。你凭什么认为唯一的转正名额是大鱼？就凭你那当经理的姑妈。我记得云顶是最讨厌走后门的关系股，你就不怕我去董事长那儿告发你？我都没见过董事长，你一个小小的实习生还能见到不成？行，你要是想转正，就得看你有没有那个实力。你要是能拿下它，我就可以提前让你转正。行。哎，露露。我听说你交给陈七七一个重要项目。对呀、啊。哎呀，那个项目的客户很刁钻的，我那是给他一个苦差事儿，磨磨他，到时候他就会主动辞职的。那万一他拿下那个客户呢？那更好了，我们啊就可以坐享其成了。我头发乱了。没想到，他真的拿下这个项目。李经理，项目是我拿下的，凭什么算他头上？这个项目本身就是我们组负责的，你是我这个组的，你完成了，不就相当于我们组完成了吗？你这是会组争光。
。李主管，这次我是来跟你商量实习生转正这个事儿的。你有什么想法吗？我觉得大鱼不错，大鱼一直兢兢业业，能力也不错，为人谦逊。我认为他是转正的唯一人选。凭什么？项目是我拿下的。你急着去抢项目，说明你功力轻重。拿下项目就想占为己有，没有团队荣誉感。像你这种人，我们公司不需要。第一，项目不是我抢来的。第二，是你说过，只要我拿下项目就让我转正。第三，你只是组长，转正的事情凭什么你说了算？李主管，你作为人事部主管，转正的事应该由你定的。啊、陆组长这次给了很多实质性的建议，所以这次转正的这个名额就交给大宇吧。你能力是不错，但是做事先做人。我也是按照公司规定办事儿。规矩？那像你这种趋炎附势、拍马屁的小子，早就该下岗。你胡说八道些什么呢？陈七七，别在这愤慨了。要怪就怪你姑妈不是总经理。你的意思是，只要我有关系？就能在公司横着走是吧？当然，只是你的关系够硬吗？那要是我爸是董事长，这关系够硬吗？哎，不是陈七七，我对你都算知根知底了。你看你说这种谎话，我都替你感到丢脸。董事长要真是你爸，你至于在这儿、啊？董事长是你爸，你要真是董事长他女儿，我就是董事长他爹他爹。谁要当我爹呀、啊？项目是我拿下的，凭什么算他头上？小怪，就怪你姑妈不是总经理。那要是我爸是董事长，这关系够硬吗？谁刚才说她要是我女儿，你是我什么？误会误会，刚刚我是被她气晕了。现在的实习生太不懂事了，我正教她做人呢。她是我女儿，用得着你教吗？女女儿，七七，我让你低调，但是我没让你被别人欺负。没办法呀。谁让人家的姑妈是总经理？兰兰，公司最讨厌关系，他是你的？不是不是，董事长，我都不认识他。姑妈，我是露露呀，我们过年的时候还见过。露露，你是我那个远房表妹的女儿，你怎么在这儿啊？啊，陆组长，你不是说总经理是你亲姑妈吗？我才让你进公司来的呀。原来是你招进来的，七七，公司你早晚要接手，这个事情还是你来处理吧。在那件事后，公司做了彻底的，我也从基层员工做到了高层领导，但。心窍，我已经知道错了，你再给我一次机会。我不用二。不是七七，你听我说，哎，七七，哎，走开，关你屁事，哎，七七。可以麻烦你送我去个地方。你这男朋友和豪车不会也是假的吧？不好意思啊，大家，我是七七的男朋友。你能来真是太好了，快坐。班长果然没骗人，七七男朋友好帅呀。七七真有福气！哎，七七，你男朋友是做什么的呀？自己开了个小公司。开小公司啊？大宇，你可以去投资一下呀！哇，大宇，你现在做什么呀？还搞起投资来了？哦，开了个公司，超凡集团，下面也就一两百号员。我、哦、天，你混这么好，大宇牛啊！既然是开小公司，大宇，你就去投资一下，就当帮扶一下老同学。哎，也不是什么公司都投，太小的公司我还看不上
。对啊，你说一下你公司的名字，我让我助理去了解一下。云顶集团。云顶集团，您就是云顶集团的穆总。干嘛？穆总，穆总，刚刚是我们说话没过脑子，您千万别见怪。也是，好丢脸啊！穆总，咱们要不重新认识一下？我是大宇，一直想跟您谈合作，太老实约不上，没想到今天这么巧。我去我女朋友的。七七啊，你就看在咱俩以前的交情上，帮帮我呗。嗯，咱俩什么交情？与我的交情吗？合作的事儿，免谈。哎，别走啊！借故。要不再给你半小时，重新自我介绍一下。我还要赶下一场相亲，只给你十分钟时间，做一下自我介绍吧。快点啊！我叫壮壮，二十六岁，自己开了个小公司，红不良生。行了行了，十分钟已经到了，反正咱们加了微信，你什么微信说吧。喂，七七，你怎么还不到呀？我生日会都开始了。以前男友和他新欢都到了，是在跟七七打电话吗？哎，七七，啊，大家都等着呢。路上有点堵车啊、哦，堵车呀？我还以为你顾忌我和戴宇的关系，不想来呢。我一定来。哎，你不会是一个人来吧？当然不是了。嗯，那个。可以麻烦你送我去个地方吗？可以啊，那你稍等一下，我先去买个东西。你这是？哦，我大学班长过生日，一会儿你把我送门口就好了。好。呃，那个我东西有点多，你能帮我提一下吗？好，谢谢。帮我个忙啊，谢谢。七七，哎呀，班长。班长，生日快乐！谢谢，你先去忙吧。哦，拜拜。这是你男朋友啊？他怎么不来呀？他有事儿来不了。他长得好帅呀、啊，还很有钱的样子，可以哦。七七来了，不好意思啊，我迟到了。一个人来啊？不是说要带男朋友来吗？他有事儿忙，把我送到就走。这都国庆假期了，还这么忙呀？刚刚我在门口都看见了，七七男友开的是保时捷，长得别提多帅了，就是工作太忙了，送完人就走了。哇，真的呀！早知道我也该出去看一眼。哎，不是有这样一个故事吗？大龄剩女租豪车和男友过情人节，就是为了和朋友去炫耀。这男朋友和豪车不会也是假的吧？有时间送人，没时间吃饭啊。好、哦，嗯，七七，我就去看看班长。看来这里有人不大欢迎。七七，哎，别走啊！哎，你别误会呀、啊，我们又没有恶意，不要这么玻璃心呐。少说两句，下次给你赔罪。你怎么来？不好意思啊，大家，我是七七的男朋友。公司新来一女，她只要撒撒娇，就有人愿意风春日晒的。这是我好一天做的背调。哥哥辛苦了，谢谢。甚至领瓶盖这种事情都有人。我来帮你，我来帮你。谢谢哥哥。但他们不知道的是，他其实根本不是这样。对不起啊，姐姐，我不是故意的。嗯、不好意思，把你反弄坏了。作为赔偿，那我送你回家吧。刚来公司的时候，我一眼就注意到了她，她美丽又独立，浑身散发着魅力。要是能做朋友就好了
。三千万，避掉这份苦差事，交给男生做就好了。我已经检查过了，数值都没问题。谢谢，拜拜。姐姐辛苦了，谢谢。姐姐，我的点多了，我们一起吃吧。姐姐，你身上好香啊！喷的什么香水？我们又上次。嗯，这个赔偿我送你回家吧。谢谢。没关系。姐姐姐姐，我这半边头发都打湿了，我完蛋还要去聚餐，可以去你家洗个头发吗？赶紧进来。哇，这个洗发水好好用啊！我一直都在用 Kono 小 K K， 泡沫绵密，洗起来舒服。洗完也很清爽哦，原来你身上是 Kono 的香味，我很喜欢他们家这款沙龙香，花样梦境，淡淡的很好闻，留香还持久，好红心啊！这不就是头头的高炉顶吗？这头发很顺滑，不干涩，不卡手，跟姐姐一样的味道。姐姐，我想要链接，行，我发给你。嗯、谢谢，那我先走了。终于加到微信。这个小绿茶好像很可爱。跟你刚来城里的时候一模一样，不敢问，也不敢说。我最近减肥。谢谢齐总。兔子。你脸怎么这么红？我看他们每天都打扮的那么好看，我也想像他们那样。你这脸是过敏了，不能再用这个了。怪不得，我的脸又痒又痛的。来，过来。喏、no, ，这是肌炎专方十字霜，可以五分钟快速舒缓，成分安心，很适合你这样的敏感肌。脸上的红痒是不是好多了？真的，真的好多了耶。喏、no, ，给你，它能长效维稳，可以从源头上修复肌肤。谢谢你，齐总。我以前也是小城市来的。慢慢来，一切都会有。西总，广州也算小城市吗？哦、嗯，广州。哦，嗨，我们那收租都这么、啊、舒服。收租啊？对呀、啊，我每天天不亮就起来收租，累死了。还是这种朝九晚五的工作好啊。所以你不会用打印机，是因为从来没有工作过啊？嘿嘿，那你为什么午餐就吃萝卜呀？萝卜。哦，那是我爸给我煲的人参汤，我都要喝吐了。还好齐总给我吃鸡腿了，谢谢齐总。<笑>那个，我问一下啊，你每天起那么早收租，你家大概有多少套房子？多少套？嗯，不知道哎，没数过，大概十几栋吧。十几栋？嗯。嘿，我的。这次商务组的第一名又是陈七七哈，大家要向他学习。还没转正呢，奖金已经拿到手软了。这是超凡集团的郝总，谁要是拿下这一单，下半年的业绩就不用愁了。你说陈七七怎么那么忙？我也不知道，听说他都没面试，直接就来公司。你好，我是民品集团的小美，想见一下你的郝总。郝总，我前段时间认识了一位书法家，他看了您孩子的书法，很想收他为徒。是的，郝总。幸福广场两点，好的好的，我一定准时到。师傅，你能不能再开快点？美女堵车呀、啊，我也想快点。我是与你们合作的，需要见一下你们郝总。不好意思，没有预约，不能见我们郝总。哎，你骑这个来的？路上有点堵，所以就这么来了。还是你想的周全，不过今天我没时间，合同的事儿改天聊。别呀，侯总，这个项目对我们挺重要的。你是？我们是一起的。好，我今天确实没有时间，不过我明天要去体育馆打球，你们到时候把合同带来吧。行，侯总慢走。陈七七，你穿成这样来谈合作，也太不把侯总当回事了吧？你没做过背调吧？侯总大学可是羽毛球校队，这跟合同什么事儿？侯总，哎，听说你羽毛球打的厉害，想向你讨教。来来来，陪我打几把。侯总，我也会打羽毛球，我也会打羽毛球，侯总。嗯，哎。不打了，不打了
你这衣服真漂亮，你看我这衣服啊，穿出来老撞衫。这是李宁的新款卫衣，不容易撞款，而且用的是高克中面料，所以穿起来特别挺阔又藏肉，身材走样了也不怕。你这小飞机挺好看的，我女儿也喜欢，在哪买的？我也去给她买一件。这是我在点套 APP 买的，很划算。现在点套 APP 还和李宁一起做活动，直播间还有三百的大额优惠券，点击左下角就能购买同款了。行，那今天我们就把合同签了吧。行，走了。谢谢豪总。走了，我们回去了。投其所好，客户才更容易下单。陈七七，你一个新人，凭什么叫我做事儿？七七，晚上陪你豪叔吃个饭，我要跟你爸爸呀好好唠叨唠叨。你现在呀，完全有能力接管公司了。什么？接管公司？你是？他呀，就是你以后的老总了。哈哈哈。好好干！妹妹不顾全家人的反对，你要是走，执意别回这个家。你为什么要回来？去洗手，准备吃饭了。嗯、啊。爸。其实小美她过得挺好的，挺好的，一千多公里怎么好？你看看这些她想吃吃不到，那边菜都是甜的。哎，真的，你看她朋友圈，她过去就没怎么动过手，菜全是阿豪在做。这才几个月，等过了两年试试，她还能像这样，我怕她到时候哭都没地方哭，吵架了连年假都没得回。啊，行了。你妹妹什么性质？你还不知道？从小到大，什么不是我来操办？她能分得清哪个男人是好是坏啊？啊，这些啊，说不定都是发来骗你的。坐，爸。老婆，这个是甜的。姐。嗯，你们买车了？对，买的二手车。二手。小美怀孕了，买个车去孕检方便，以后再给她换个好点的车。一个眼神一次你怀孕怎么没长胖啊？真的吗？姐，你放心，小美每天都吃小鲜炖鲜炖燕窝的，他们家都是下单鲜炖，每周冷鲜配送过来的，特别新鲜，你也尝尝。这个小鲜炖确实不错，我也在喝。你还挺用心的。这个小鲜炖很健康的，没有任何添加剂，只有燕窝、冰糖和水，保质期只有十五天。他一个人吃，两个人，对身体好。今天年龄都太好吃了，姐，你要吃点啥？阿、啊、婆做饭可好吃了。不用了，我吃点工作了，顺道看看你。那我先走了。爸，我回来了。怎么样？还不错呀，工作挺顺利的。谁问你这个？爸。你还有脸回这个家？滚吧！我打死这个不孝女！爸，小美是我老婆，你要打就打我们。哦，怪我的翅膀硬，原来是要帮手。爸，你别装了，明明在家里想小美想的要死。爸，怀孕了，你要当外公了。那你还站着干什么？你不在乎你自己？我还心疼我外孙嘞，快快快，还有快扶持。无论在久还是老去，无论在远还是关系，凡是爱过就都烙印在记忆。爸，公司让我去南方外派，说回来了就能当主管。嗯。但要外派两年。七七啊，这次项目多亏了你啊！你好像来公司就一直没回过家，这次公司给你放个假，回家看看。爸，先赶紧进去吧，回来几天呀？后天就走。多穿点儿。我这是季节性鼻炎，跟穿多穿少没关系。哎，七七这么爱工作啊，回家没几天就回来了，还有些工作没有忙完。哎，七
。那、啊，谢谢啊。你这纸巾好柔软啊。这是新相印的纸巾，有独特的云感立体压花技术，纸巾之间形成了一层空气枕，要比普通纸巾更柔软。嗯，真的不错哎。在哪儿买的？我也去买几包。京东上就有卖的呀，而且现在新相印和京东超市在搞活动。还是你会生活。上次我回去，我爸看我鼻炎犯了，给我买的。你爸对你真细心，不像我爸，连我现在多大了都不记得。爸，去那边工作，照顾好自己。听超市老板说，用这个纸擦鼻子不会磨皮，比较柔软。这些衣服我抱回去，放家里有机会用。我爸要是像你爸那样细心就好了。哎，七七，你国庆回家吗？回，回去看看我爸。